So starting with the first presenter today, uh, Shahzadi Talib, and uh, I will ask her to, I will share her uh, outline first with you. Shahzadi Talib, it's over to you now. Sure. Thank you, sir. Uh, Assalamu alaikum, everyone. Um, as sir has detailed, in, in a very detail, explained the topic, but I would ga rather go into the details of the um, um, my outlines, uh, references, or the main points of arguments. So basically, in first introduction, it's a thesis statement. Then uh, I'll be giving an overview of the nexus of hunger and technological advancement globally. Why they have been kind of uh, uh, interlinked or um, being studied in this essay. So uh, in a green revolution of 1960s, we have seen an uptrend into the uh, food production around the world, uh, as well as in Pakistan. So this was an impetus towards the uh, uh, end of, uh, sorry, pro more production of agricultural products just to end uh, hunger or to meet the nourishment needs of most of the people. So uh, it's, we have seen the miraculous uh, advancement in science and technology. Uh, sorry, I, I would like to decode the statement first. Prevalence of hunger and in the world despite advancement in science and technology. So there is a contradiction that science and technology is in the upward trend while the hunger is being a kind of prevailing all the way through decades. So why is that happening? So I would be arguing uh, this argument in my third heading, which is first one is the food wastage due to myotoxins. And I was reading a, a research related to it that how food is not wasted due to the um, kind of um, uh, very um, uh, restaurants eating rather food is basically being uh, one third of all food produced in the world is lost or wasted with fruits vegetables suffering the highest wastage of all foods due to the presence of myotoxins or the non-availability of the storage houses or the lack of technology development in that uh, particular area in 3b it's it's a very different perspective uh, that uh, we have more <clears throat> more R&D spending into uh, the armed weapons rather than developing the nation's food uh, basket for the uh, for the people. Um, international campaign to abolish nuclear weapons ki ek report I think 2019 mein. Unhone usme bataya tha nine nuclear armed states spent 82.4 billion US dollars in just one year prior to unfolding war in the Europe on these weapons of mass destruction, cybersecurity, etc. So their concern was more into the security of the borders, not the security of their uh, the food security of their people or the people around the world. Uh, in, in 3C, uh, it's about that how space technology is being given more uh, importance or um, the finance is being chan uh, channeled towards this kind of sector instead of finding solutions to end hunger. Uh, uh, the food um, uh, and agricultural organizations global head of in inequality campaign once quoted that 11 people are likely now dying of hunger each minute while Bezos prepares for an 11 minute personal space flight. So this is a human folly, uh, not a human achievement according to him because the people on the earth are dying, but we are after conquering the space uh, with our space technology and all these um, space startups like Starlink or the, um, these kind of people. So in 3D, it's about that um, we have uh, kind of uh, celebrated the uh, advancement of the uh, artificial intelligence uh, in different sectors of life, but uh, in, in, in particular in form of removing or ending the hunger, it's very limited into different pockets of the world in just an experimental phase. So for instance, in Algerian desert, more than 200 hydroponic units are producing animal fodder, which boosts the milk and meat yields of goats. This in turn improves the food security for some of thousands of Saharawi refugees. So this is only limited to uh, a few um, chunk of the uh, people living there. 
but they, these kind of solutions are not being uh, adopted widely into in even into that one single country press forget about the world so in 3e there is a uh, absence of indigenous infrastructure that is basically the main reason for for instance the countries like us or the developing countries to adopt the smart farming in which they need fourth or fifth generation networks they also need some kind of sensors that are responsible to adopt uh, such phenomena and characteristics on their farms or the availability of the devices and equipments this was a research on the science direct i forgot to mention the uh, um, link here uh, and the train experts because uh, if you have the equipments and if you have the devices and you do not have the train experts on the idea how not how to use them these are useless so basically smart farming is a very um, uh, advanced form of farming uh, in which we have to get uh, there are different ways of uh, knowing ke aapki jo soil fertility level kitna hai आपके जो न्यूट्रिएंट्स uh, हैं वो कितने हैं इस इस सॉइल में uh, पानी की कितनी जरूरत है या इसको कितना पानी आप विद स्मार्ट डिवाइस टेक्निक्स के साथ किस तरह उसकी वाटर स्कॉसिटी को डील कर सकते हैं या आप इस सीजन में क्रॉप रोटेशन इतनी से इतनी कितनी कर सकते हैं तो एवरीथिंग हैज बीन बीइंग डन इन इन इवन द डेवलप वर्ल्ड लाइक जर्मनी जिसमें वो um, plantex i guess it was a uh, was a company which was doing this kind of smart farming in germany so uh, the 3f is uh, that uh, we have seen that every time um, if somebody owns any asset so they 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 commercialize it or they so uh, sell it at certain price so this is what biotech industry is also doing that at least 3000 uh, 3000 patents they have and seed germination or essential plant germination processes and um, chief of them is the mozanto and astrazeneca and they have said that they won't be kind of commercializing these germinator or this is that example that how the people are after their own money or <clears throat> money or other things uh, instead of um, finding a solution for the rest of the world and this was also an issue that actually being concerned by the transfer of technology uh, uh, which has been defined by patent protection by the developed world so in 3e uh, uh, g there is a, a lack of uh, research so for instance uh, if the indigenous countries have their own vaccination development or the technology they have on, uh, instead of importing the vaccines just like pakistan did in the uh, in the time of lumpy skin disease many could have been saved uh, lives could have been saved due to the um, uh, loss to the uh, um, the farming sector uh, sorry uh, the um, dairy milk sector which have we have been uh, seeing since uh, six months i guess so uh, these are all the um, kind of negligence of the uh, technological advancement towards the agriculture but we will be in four uh, uh, heading four discussing how that has impacted hunger in a longer run or that have been impacting over the decades uh, first is a food inflation uh, uh, there are two different references for in 4a that uh, for instance if the, the countries do not have a developed cold chain storage facilities so the, during the times of uh, non harvest these ha they have seen a very um, rise in their um, prices so for instance in 2017 this was a research by asia development bank and it they have studied three countries regional countries bangladesh pakistan and india and vietnam as well there the price of tomatoes in lahore fluctuated by more than 800% in the same year price fluctuation of the fresh potatoes was 177% that's a huge and that's how on apparent we see that okay the prices have risen up but a state of aapke society hota hai which cannot afford that high price products aur ek aur the hunger virus multiplies ye bhi oxfam ki report thi iske mutabik uh 20 million people have more fallen into the catastrophic conditions of hunger that is a six fold increase in famine like condition coupled with um, due to the covid 19 as well as jo supply chains ruk gayi thi that's because of that as well 
so in 4b there is undernourishment of the people so uh, if aapke bahut sari awam ne se bahut sare log agar food hi nahi usko kar rahe so there, that's that's a prevalence of undernourishment if you are taking it but you are not taking the enough nutrient full nutritious food so it has climbed to 9.9% in 2020 from 8.4% a uh, year earlier so that's how the the most half of the population is living in asia one third into africa latin american caribbean so we can see the difference that how the developing world is basically suffering so in 3c healthy diet is becoming a um, 4c sorry and the distant dream in world banks the state of uh, sorry in the asia development banks report the state of food and security and nutrition in the world so the healthy diets are very costly coupled with persistent high levels of income inequality so people are not after chasing the healthy diet rather they are just to, just to feed their stomachs or the mouths so this is how the uh, healthy diets are out of the reach for 3 billion people around the world in different regions in 2019 which is a very alarming situation because uh, these uh, people are going to be kind of suffering with other kind of um, uh, famine related or the undernourishment related diseases or other things so climate stricken uh, in 4d i have not given the reference because wo mere se misplace ho gaya tha reference but i had studied that uh, when they, these countries do not have the climate resistant uh seeds or the climate resistant uh, food or farming technology technologies they are facing the kind of food insecurity in their countries for particularly the developing countries like pakistan so in five we have to find a solution for this and that's the best thing is the adoption of ai the artificial intelligence and the blockchain chain technology Uh, for the demand and supply of the food that's how blockchain technology is basically used uh, it's a very extensive data it's a data driven research uh, kind of our so that you can use that to identify that how much demand is in that area and how much supply is to be required there so that's how fun- hunger can be controlled <clears throat> by employing these blockchain technology they have been also used by uh, uh, in a small um, scale at a small scale by different countries for example it's been utilizing by jordan um, as well building infrastructure for smart farming for efficient food production and uh, see the best thing that i guess was the transfer of technology to developing countries because uh, if they can transfer the arms to towards the other countries or um, just like us is doing to saudi arabia to fight war in yemen they can they can transfer such developing uh, technology that wipos have that uh, that's a unit of or the organization of the un it has to play its role in wiping out hunger from the world otherwise half of the world equality would widens in that way that's all from my side. thank you thank you very much radhi talib it was a wonderful outline uh, i am impressed by your uh, research skills uh, a lot of new points aur badi detail se aapne iske jo hai badi depth mein iski jo references nikale hue hain data sara nikala hua hai definitely it's going to help your fellow uh, css aspirants a lot Uh, I would like Thank to say a few things about this uh, outline. यहाँ से मुझे जो समझ आ रही है इस सारी सिचुएशन की वो तो ऐसे लग रहा है कि जैसे इट्स अ पॉलिटिक्स ऑफ हंगर बेसिकली जो जो हाँ जो नजर आ रही है दुनिया में वो इट्स अ पॉलिटिक्स बेसिकली विच इज स्टॉपिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी टू वर्क टू वर्क सर्टन एरिया जो पोलिटिकली किसी के काम का नहीं है एरिया जो कंट्रीज या अगर उनकी बात नहीं मानी जाती तो फिर दैट मीन्स के दे आर गोइंग टू सफर फॉर फूड ऑल्सो एंड दिस ब्रिंग्स मी बैक टू दी टू दी हिस्टोरिकल परस्पेक्टिव ऑफ दिस होल इशू के वही पुराना कि जब तक मतलब आप जो है बड़ों के पाँव नहीं चाटे जाएंगे उस वक्त तक खाना नहीं मिलेगा और तकरीबन तकरीबन यही इमेज जो है पूरी दुनिया के अंदर जो है वो नजर आ रही है एक मुझे पॉइंट इसके अंदर जो बहुत अच्छा लगा दैट वाज दिस 
ओन बाय प्राइवेट ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट थ्री एफ का कि इट इज मोस्टली कंट्रोल बाय प्राइवेट सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर ऑफ कोर्स कम्स इन टू एनी बिजनेस फॉर मनी ओनली सो इट इज अगेन वही मसला कैपिटलिज्म वाला द पुअर द पुअर आर गोइंग टू बी पुअर एंड द रिच आर गोइंग टू बी रिचर दैट द पुअर डू नॉट हैव मनी टू पे टू दीज कंपनीज यानी ओवरऑल स्पीकिंग hence the rich have all the resources and the poor are just suffering and all that and there is no way of bridging this gap right now neither politically nor technologically theek hai suggestions hamare paas maujood hain lekin this is what we are facing ye kuch aspects mere zehen mein aaye the ye outline check dekhte hue ek cheez main mention karna chahunga shahzadi talib ke mujhe lagta hai ki ye jo four hai ye zyada hai is waqt prevalence of यानी मेरा जो टॉपिक है प्रेवलेंस ऑफ हंगर इन द मॉडर्न वर्ल्ड तो जो फोर ए है फोर बी सारा ये जो पॉइंट्स है फोर के ये सारे दिखा रहे हैं कि प्रेवलेंस यानी हंगर कैसे मौजूद है इसके अंदर दुनिया में इस वक्त और yes. उसके बाद उसकी रीजंस हैं कि व्हाई द वर्ल्ड इज जिस सो मुझे लगता है कि फोर अगर वैसे तो इम्पैक्ट के तौर पर आपने किया है ये भी डिस्कशन का एस्पेक्ट जो है वो ठीक है और वैसे एक अल्टरनेट इसका ये भी हो सकता था मैंने एक और आउटलाइन देखी आज इन्हीं लोगों में से जिसने प्रेवलेंस पहले एस्टेब्लिश की हुई है और उसके फैक्टर्स लैक ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी उसने बाद में वैसे इस वक्त ठीक है आपकी अरेंजमेंट सारी ठीक है यू आर गेटिंग अ लॉट ऑफ प्रेज फ्रॉम योर फेलो अटेंडीज इन दिस मीटिंग इन द मैसेज थैंक यू वेरी मच शी थैंक यू और एग्जैक्टली एक्चुअली जदादी तालिब को फर्स्ट मैंने सिर्फ इसीलिए इन्वाइट किया था कि क्योंकि इसकी रिसर्च इतनी हैवी और इतनी टू द पॉइंट थी कि आई वॉन्ट टू प्रेजेंट मैं रिपीट कर दूँ स्टूडेंट्स को अटेंड देखने वालों को कि लास्ट टाइम जैसे मैंने कहा था कि ये एक्चुअली जो आउटलाइंस हैं दे आर आपकी तो हमारे पास काफ़ी सारी हैं लेकिन उनमें से बेस्ट फाइव जो हैं वो प्रजेंट की जा रही हैं आज आपके सामने ओके All right. Our next presenter is Danish Ali, and I must remind you that Danish Ali is the co-founder of this essay discussion forum, this format of video, and uh, with his uh, outline, I would like to share the topic once again with you. This is what we are doing today: prevalence of hunger despite advancement in science and technology. Or is ki upper ap uh, CSS essays ke liye. आउटलाइन uh, और उसकी डेटा प्रेजेंटेशन और उसके अंदर फैक्ट बुक का मटेरियल रेफरेंसेस जो भी आप इसको कह लें ऑल ऑफ दैट इज बीइंग प्रेजेंटेड टू यू राइट नाउ ओके ओवर टू यू दानिश प्लीज थैंक यू वेरी मच सर वेलकम एवरीवन अस्सलाम वालेकुम टॉपिक तो आप सबको पता ही है और तीसरी स्टेटमेंट मैं नहीं लिख पाया और मैं टॉपिक को पहले बता दूं कि मैंने डिवाइड कैसे किया है पहले मैंने ओवरव्यू पैराग्राफ कुछ इस तरह से लिखा है कि जहां पे मैं डायरेक्टली हिट कर रहा हूं टॉपिक को कि जो मॉडर्न वर्ल्ड में साइंस एंड टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट है उसको हमारी जो हंगर प्रिवेल कर रही है वो काइंड kind ऑफ of उसके लिए शिकस्त साबित हो रही है वो मेरा ओवरव्यू पैराग्राफ यहाँ पर हिट कर रहा है इसके मैंने यहाँ पर एक रेफरेंस भी दिया हुआ है फिर जो मेरी थ्री हेडिंग है वो है जो मैंने मुझे लग रहा था रीजन हो सकती हैं इस प्रेवेलेंस ऑफ हंगर की मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर और फिर उसके बाद मैंने कुछ इम्पैक्ट्स डिस्कस किए हैं और एंड पे वे फॉरवर्ड मैंने बताया है तो सबसे पहले पॉइंट नंबर टू पे आएंगे हम कि जो मेरा ओवरव्यू पैराग्राफ है उसका सिर्फ मैं रेफरेंस कोट करना चाहूँगा कि हमारा यहाँ पे वर्ल्ड के अंदर एक लेवल होता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स का वो फिफ्टी एक सवियर कंसिडर किया जाता है और टेन कंसिडर किया जाता है कि काइंड ऑफ लोअर या सेफ लिमिट है और कोशिश की जाती है कि जो हंगर प्रिवेलिंग कंट्रीज हैं वो नाइन या टेन की तरफ आए तो एक जो रिपोर्ट है ये मैंने शेयर किया हुआ है इसका लिंक इसके मुताबिक ट्वेंटी थर्टी तक जो फोर्टी सेवन कंट्रीज हैं वो लोअर टारगेट को अचीव करने में भी नाकाम हो जाएंगी और ये ट्वेंटी ट्वेंटी के मुकाबले में टेन परसेंट इंक्रीज है टेन कंट्रीज उसमें इजाफी एड हो रही हैं तो ये काइंड ऑफ एक अलार्मिंग सिचुएशन है हमारे मॉडर्न वर्ल्ड के लिए कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के होते हुए भी 
हंगर जो है वो इसके तरफ ही कर रही है अब आ जाते हैं कि हंगर वाई हंगर इज प्रेवलेंट इन मॉडर्न साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकली एडवांस वर्ल्ड इसमें सबसे पहले जो मेरा थी ए पॉइंट है उसमें मैंने ये डिस्कस किया है कि हमारे पास सरप्लस फूड है और जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी है लेकिन मेन इशू जो है ना वो फूड की शॉर्टेज नहीं है सरप्लस फूड हमारे पास बन रहा है मेन इशू हमारे पास है इन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ या फूड पॉवर्टी मेनली आप इसको कह लें और ये काइंड ऑफ इसकी रीजन पॉलिटिकल ही है कि लोगों का मैस मैस जो डिस्प्लेसमेंट हो जाती है या वहाँ पे कोई फ्लड्स आ जाते हैं या या लाए जाते हैं या वॉर्स में उनको इंगेज कर लिया जाता है लेकिन मोर और लेस उसका मैंने जो रेफरेंस दिया है वो ये है कि एफ के स्टेट के मुताबिक तकरीबन सेवन बिलियन पीपल जो हैं हमारे उनको इस वक्त ये ट्वेंटी फिफ्टीन की रिपोर्ट है कि उस वक्त जो सेवन बिलियन पीपल को फीड करने के ओके सो दानिश अली विल स्टार्ट इन्होंने टेक्निकल प्रॉब्लम हल कर ली है यस सर थ्री ए हमारा कंप्लीट हो गया था थ्री बी पे हम आएंगे कि मॉडर्न वॉर जो है वो भी कॉन्फ्लिक्ट रेस कर रही है और डिस्प्लेसमेंट मैसिव डिस्प्लेसमेंट की सूरत में फूड क्राइसिस जो है वो नए नए जन्म ले रहे हैं पहली एग्जांपल मैंने इसमें मैंने दो रेफरेंसेस कोट किए हैं एक रशिया यूक्रेन वॉर का है और दूसरा है अफ्रीका सॉरी जो हमारा मिडिल ईस्टर्न कंट्री है यमन वहाँ पे पहला जो रशिया यूक्रेन वॉर का है उसमें मैंने कोट किया कि थर्टी जो वर्ल्ड की बीट और बारले की प्रोडक्शन है वो अफेक्ट हो रही वो वर्ल्ड की यूक्रेन और रशिया प्रोड्यूस कर रहे थे लेकिन अब वो वॉर की वजह से अफेक्ट हो रही है इसकी वजह से 36 कंट्रीज जो हैं वो अफेक्ट जो है वो मजीद होने का खतरा है और यमन वाले कॉन्फ्लिक्ट में मैंने यहाँ पे कोट किया है कि 17 मिलियन पीपल जो हैं वो ह्यूमेटेरियन फूड असिस्टेंस की नीड में है ड्यू टू जो हम वहाँ पे हमारे होस्टाइल एक्टिविटीज चल रही हैं और जो पोलिटिकल अनरेस्ट वहाँ पे पाया जा रहा है सर नेक्स्ट पॉइंट प्लीज उसके बाद सर एक और पॉइंट जो है वो है अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वीमेन इन पॉलिसी मेकिंग के पॉलिसी मेकिंग के अंदर हमारी वीमेन का कोई रोल नहीं है और ये भी फूड रिसोर्स या हंगर को की प्रेवलेंस में एक अहम रोल प्ले कर रहा है वो इस तरह के हमारा जो एग्रीकल्चर और फार्म सेक्टर है वहाँ पे मोस्ट ऑफ द वर्क हमारी जो खातन है वो कर रही होती हैं लेकिन उनका जो एक माइंडसेट है या उनकी जो अप्रोच है वो पॉलिसी मेकिंग के अंदर नजर नहीं आती वहाँ पर हमारे पेट्रियारकी कुछ ज़्यादा डोमिनेंट है तो अगर उन्हीं लोगों के हाथ में बाढ़ डोर दी जाए जो आ, सही इश्यूज को समझ सकती हैं या जो ज्यादा कंट्रोलिंग फैक्टर प्रोवाइड कर सकती हैं तो उन मेरे ख्याल से चीजें ज्यादा बेहतर मैनेज हो जाएंगी और हंगर जो है वो उसको कंट्रोल करने में ज्यादा बेहतर तरीके से काम किया जा सकता है इसमें भी मैंने सस्टेनेबल डिवेलपमेंट गोल जो यू के हैं उसी को कोट किया है कि तकरीबन हमारे आ, जो हंगरी वर्ल्ड वुड रिड्यूस अप टू वन मिलियन जो हमारी हंगर का इंडेक्स है या जो नंबर है वो उससे कम हो जाएगा जो रिसेंटली हमारा है क्योंकि हमारे पास फीमेल फार्मर जो है वो हार्वेस्टिंग और प्रिपेयरिंग वगैरह में ज्यादा अमल दखल है उनका लेकिन इनकी पॉलिसी मेकिंग में वो उस तरह से नजर नहीं आती इसके बाद सर जो मेरे नेक्स्ट एक जो पॉइंट है वो भी सोसाइटी से रिलेटेड है क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है वो है सर कि क्लाइमेट चेंज जो है वो भी एग्रीवेट कर रहा है सिचुएशन को मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर और तकरीबन इसमें मैंने अफ्रीकन कंट्रीज की एग्जांपल दी है कि एवरी 48 एट सेकेंड एक बंदा जो है वो ड्यू टू स्टावेशन वहाँ पे उसकी डेथ हो रही है सर नेक्स्ट कीजिएगा पॉइंट नंबर ई जो है और एफ जो है ये थोड़ा सा टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है इसमें मैंने पहले बताया है जो एक पॉइंट मैंने बताया था वो था कि हमारे पास सरप्लस फूड तो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी काम भी कर रहे हैं लेकिन उसके बावजूद कुछ जगह पे ऐसा इश्यूज हैं कि हमारे पास वेस्टेज जो फूड हो रही है कंज्यूमर सेक्टर पे तो एक इतना कोई उसका इफेक्ट नहीं है लेकिन हमारे पास फूड जितना प्रोड्यूस हो रहा है वो मार्केट में पहुँच ही नहीं रहा और तकरीबन एक मैंने इसमें बताया कि यू में फोर्टी जो है हमारे पास फूड वो वेस्ट uh, हो जाता है और 20 परसेंट फ्रूट्स और वेजिटेबल्स वेस्ट हो जाते हैं और ये उन स्टैंडर्ड्स की वजह से होते हैं जो हमारे कॉस्मेटिक स्टैंडर्ड्स रिटेलर्स ने बनाए हुए हैं या स्टोरेज की फैसिलिटीज नहीं होती फार्म के ऊपर इस तरह के जो इश्यूज हैं 
और पॉइंट एफ जो है वो है टेक्नोलॉजिकल इलिटरेसी या कन्वेंशनल मेथड्स जो एग्रीकल्चर के हैं उसकी वजह से भी कुछ रीजंस हैं वर्ल्ड के सब रीजंस में नहीं लेकिन कुछ रीजंस हैं जहाँ पे हंगर प्रिवेल कर रही है कि लोग कन्वेंशनल मेथड्स ही यूज किए जा रहे हैं इरीगेशन के और नए मैथड्स की तरफ आना नहीं चाह रहे या आ नहीं पा रहे उसके बाद मैंने कुछ इम्पैक्ट डिस्कस किए हैं कि मॉडर्न वर्ल्ड के ऊपर ये जो हंगर प्रिवेल कर रही है इसके डेवेस्टेटिंग uh, इम्पैक्ट्स क्या क्या है नजर आ रहे हैं या हो सकते हैं पॉइंट ए सबसे पहले है कि मैल न्यूट्रिशन और स्टंटेड ग्रोथ का केस है चिल्ड्रन के अंदर और सबसे इम्पोर्टेंट मुझे यही लगा इसलिए मैंने इसको यहाँ पे लिखा है डब्ल्यू एच ओ की रिपोर्ट है ट्वेंटी ट्वेंटी वन की के तकरीबन फोर्टी फाइव परसेंट जो डेथ्स है अंडर फाइव ईयर्स चिल्ड्रेन की वो मैल न्यूट्रिशन या अंडर न्यूट्रिशन से रिलेटेड है फिर उसके बाद पॉइंट बी है कि लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है मोटेलिटी रेट्स ज़्यादा हैं सोमालिया को एग्जाम्पल मैंने कोट की यहाँ पे कि 42 टू डेथ्स पर वन लैक जो है वो सिर्फ स्टावेशन की वजह से हो रही हैं पॉइंट सी है मेरा कि इसमें आ, जो हमारी हंगर है उसका एक मेजर इम्पैक्ट जैसे वीमेन का मैंने वहाँ पे एक बात की कि रीजन कोट की है उसी तरह उसका एक इम्पैक्ट भी वीमेन के ऊपर आ रहा है कि हंगर जिस तरह सिर्फ रिवील करती है तो एक आ, मैंने यहाँ पे कोट किया है एक रिसर्च आर्टिकल मैंने पढ़ा था कि जहाँ जिन एरियाज में हंगर प्रिवेल कर रही होगी वहाँ पे जेंडर बेस्ड वायलेंस भी उसी तरह से बढ़ रहा है डाउरी के केसेस हो जाते हैं लोग मतलब हमारे यहाँ सोसाइटीज और कुछ अफ्रीकन सोसाइटीज में डाउरी को बहुत ज्यादा अहमियत दी जाती है जहेज बनाने को तो जिन सोसाइटीज में हंगर प्रिवेल कर रही होती है वो डाउरी के ऊपर ज्यादा फोकस होता है उनका कि जल्द जल्द से जल्द हम बेटियों की शादी कर दें और फिर वो हंगर इस कदर प्रिवेल कर रही होती है कि उनको शादी के अलावा कुछ नजर ही नहीं आ रहा होता कि अपनी बच्चियों की वो शादियां कम उम्री में कर देते हैं और फिर जेंडर बेस्ड वायलेंस का शिकार हो रही होती हैं वो पॉइंट नंबर डी जो है वो है कि टेररिज्म और क्राइम रेट जो है वो हमारा बढ़ सकता है इसमें भी एक रिसर्च पेपर है जिसको मैंने कोट किया है कि अगर वन इंक्रीज हो हमारे हंगर में तो ट्वेल्व परसेंट वहाँ क्राइम रेट बढ़ सकता है सोसाइटी में और ये यू का रिसर्च आर्टिकल है ट्वेंटी का पॉइंट नंबर ई है जो मैंने इसमें मैंने रिलेट किया है कि जो अंडर डेवलपमेंट चिल्ड्रन के अंदर है वो बाद में जाके ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को अफेक्ट करती है जैसे जैसे बच्चों के अंदर वो एक्टिविटीज जो वो नहीं कर पाते हैं या स्टंटेड ग्रोथ होती है उनकी या मेल न्यूट्रिशन के केसेस आते हैं उनके अंदर मुख्तु बीमारियां जन्म लेती हैं वो सही तरह से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं एंगजाइटी हो सकती है उनको एग्रेशन वो उनके बिहेवियर में एग्रेशन पाया जाता है और बाद में इसी तरह से वो सोसाइटी के अंदर भी उस तरह से अपना रोल प्ले नहीं कर पाते पॉइंट uh, आगे जो है फाइव उसमें मैंने वे फॉरवर्ड डिस्कस किया है कि कैसे हम हंगर को मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर इरेडिकेट कर सकते हैं अलॉन्ग विद इट्स इम्पैक्ट सबसे पहले मैंने वेस्टेज को कंट्रोल करने और शॉर्टेज जो हमारी स्टोरेज के दौरान ट्रांसपोर्टेशन के दौरान वेस्ट हो रही है चीज फूड हमारा जो वेस्ट हो रहा है उसको कंट्रोल करने के ऊपर मैंने फोकस किया है पॉइंट बी जो है वो है पॉलिसी मेकिंग से रिलेटेड कि हम पॉलिसी मेकिंग जो है उसके ऊपर फोकस करें कि जो हमारा रिसर्च गैप है कुछ एरियाज में टेक्नोलॉजिकल इलिटरेसी जहाँ पे पाई जा रही है वहाँ पे हम रिसर्च गैप को कम करें और लोगों को टेक्नोलॉजिकल फ्रेंडली बनाएं उनको गाइड करें जो हमारा सी है वो है ट्रांसजेनेटिक फूड से रिलेटेड लोगों की कम दर अवेयरनेस पाई जाए जैसे ब्रॉयलर जब स्टार्ट में आई थी तो लोग इसको एक हेल्थी फूड कंसिडर नहीं करते थे इवन हमारा हाथ भी काफ़ी एक मखसूस तबका है कि जो खाता ही नहीं है ब्रॉयलर को हालांकि ये अच्छा रिच प्रोटीन डाइट है तो इस तरह के जो फूड्स हैं उनको उनके बारे में अवेयरनेस प्रोवाइड करने की जरूरत है सोसाइटी को फिर पॉइंट डी जो है इंकरेजिंग वुमेन पार्टिसिपेशन इन पॉलिसी फॉर्म्स फॉरम्स के हमारा सिर्फ रिस्ट्रिक्ट उनको फॉर्म्स तक ना कर दें उनको पॉलिसी मेकिंग में भी आगे लेकर आए ताकि वो एक मेजर रोल प्ले कर सकें और काफ़ी रीजन में हंगर जो है वो खत्म हो सके पॉइंट ई e जो है वो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है कि क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करना चाहिए और पॉइंट एफ जो है वो है शॉपिंग एंड ईटिंग लोकल फूड जरूरी नहीं है कि हम इम्पोर्टेड फूड को ही जो है प्रेफरेंस दें कि इम्पोर्टेड चीज़ें ही बेहतर होंगी हम जितना लोकल चीज़ों को मैन्युफैक्चर किया हुआ खाएंगे यूज करेंगे उतनी हमारी कॉस्ट ऑफ जो हमारी प्लेट है जो हमारे तक फूड पहुंच रहा है उसकी जो कॉस्ट है वो भी मिनिमाइज हो जाएगी और ना सिर्फ इससे इन्फ्लेशन कंट्रोल होगी बल्कि हंगर को भी काफी हद तक हम कंट्रोल कर सकते हैं Uh, I'm really sorry for the issue of voice, and thank you, uh, sir. That's all from my side. Thank you very much, Danish. That was a very well research outline again. Its the five A ka point, which is controlling food wastage during the transportation and storage process. 
ये लिंक करता है किसी हद तक इससे पिछली आउटलाइन जो हमने देखी है शदादी तालिब का उसका पहला पॉइंट ही बहुत जबरदस्त था कि इतना फूड सोशली वेस्ट नहीं हो रहा सोशल वेस्टेज से मुराद है कि जो घरों के में जाया जाता है या शादियों वगैरह पे जाया जाता है आमतौर पे लोगों की उस पर नजर ज्यादा होती है जितना कि बिफोर रीचिंग द कंज्यूमर फूड वेस्ट हो रहा है मसलन फ्रूट देखें फ्रूट मंडी देखें तकरीबन वन थर्ड जो है फ्रूट जो आया होता है वो अगले दिन वेस्ट में तकरीबन जा रहा होता है और ना इसकी वजह क्या है बेसिकली सिर्फ इसलिए कि वो जो उसके ऊपर जो केमिकल्स जो हैं उनकी वजह से जितना प्रोड्यूस हो रहा है उस उतना सेल नहीं है चाहे ओवर प्रोडक्शन ऑफ फूड और उसमें से चाहे वेस्टेज को हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि एक तरफ वेस्टेज हो रही है और दूसरी तरफ हंगर वेस्टेज जो है वो किस टाइप की है और वेस्टेज जो है वो फास्ट प्रोडक्शन की वजह से चाहे इस वेस्टेज को जो है कंट्रोल करना और ये चैनलाइज करना शायद ये भी एक ज्यादा बेहतर तरीके से इन दोनों चीजों के दरमियान लिंक मुझे नजर आ रहा था इट्स इट्स ऑफ कोर्स मैं पहले भी कह चुका हूँ वेरी वेल रिसर्च आउटलाइन मुझे तुम्हारे दानिश जो है रिसर्च के जो पॉइंट्स हैं वो बड़े अच्छे लगे और बहुत इन डेप्थ आई वुड से ये वाली जो आउटलाइन है दिस इज दिस इज फार डीपर एंड रेजिंग मोर कंसर्न अबाउट द इशू ऑफ हंगर और उसकी रीजन जो है मुझे तुम्हारा इससे पहले जो था वो नंबर टू ओवरव्यू बड़ा जबरदस्त नजर आया बिकॉज इस ओवरव्यू में सबसे पहले दानिश ने जो है वो जैसे मैं हमेशा कहता हूँ केस एस्टेब्लिश किया है कि बेसिकली हंगर का बेसिकली सिचुएशन पे हम स्टैंड कहा कर रहे हैं लीडर्स के दावों के बावजूद लीडर्स के दावे अगर आप सारी दुनिया में ही अगर सुने हर तरफ ही ग्लोबल लीडर एवरीवेयर तो वो यही है कि जी वो We are overcoming. We are overcoming. Whereas here it is showing that increase of ten countries every every year. Is is if there is increase of ten countries every year in uh, the global hunger index. So this means that ये कम नहीं हो रहे countries under hunger line, uh, hunger hunger line, बल्कि ये increase होते जा रहे हैं. So this means that the, the problem is growing. इट्स नॉट जस्ट दी टेक्नोलॉजी अगेन इस पूरी आउटलाइन से इस पूरी डिस्कशन से जो समझ आ रही है इट इज नॉट जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन टेक्नोलॉजिकली वी आर इक्विप्ड साइंटिफिकली वी आर प्रोबेबली रेडी बट दी रेडीनेस ऑफ द लीडर्स रेडीनेस ऑफ द गवर्नमेंट और ये चीजें जो है वो असल रिकावट नजर आ रही है एक मुझे बड़ा अच्छा पॉइंट इसके अंदर लगा ये मॉडर्न वॉर्स एंड कॉन्फ्लिक्स एव लेड टू मैथ डिस्प्लेसमेंट देखिए बात सिर्फ ये नहीं हो रही कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है वो हंगर uh, को क्यों नहीं खत्म कर रही बल्कि दूसरी तरफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉल्स कर रही है हंगर को एक और आउटलाइन में एक पॉइंट बड़ा अच्छा पड़ा कि जी वॉल टेस्टिंग की वजह से मसलन जो वेपन्स टेस्टिंग है वो एग्रीकल्चर लैंड को खा जाते हैं जो वेपन्स टेस्टिंग है सो so, बजाय इसके कि साइंस और टेक्नोलॉजी को यूज किया जाता हंगर को खत्म करने के साइंस और टेक्नोलॉजी को बल्कि इसको एग्जेसरबेट करने के लिए हंगर की प्रॉब्लम को एग्रवेट करने के लिए जो है वो यूज किया जा रहा है सो so, ये सारा कुछ मैंने आपकी आउटलाइन से ही पढ़ा है और सिर्फ उसको मैं इकट्ठा कर रहा हूँ वंडरफुल वंडरफुल रिसर्च वेल डन दानिश आई डोंट हैव एनी मोर वर्ड्स फॉर दिस तारीफ जो है बहुत ज्यादा दी तूबा का ख्याल है कि हंगर स्टेटस में वो नहीं है कि लेकिन वो लोग हंगर स्टेटस में फॉल कर जाएंगे जी एग्जैक्टली exactly. आएंगे तो बारह वो हंगर इंडेक्स के अंदर ही ना सारे का सारा जो है उसके अंदर आई होप के सुनने देखने वालों को और अटेंडीज को भी समझ आती जा रही है हाउ वेल्यूएबल दीज आउटलाइंस आर हाउ वेल्यूएबल दिस होल एफर्ट और मैं जितनी दफा ये मीटिंग कंडक्ट करता हूँ मेरी खुशी में इजाफा होता जाता है कि हमारे जो सारे पाकिस्तान के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कितना जबरदस्त रिसोर्स जो है वो इकट्ठा हो रहा है मटीरियल एग्जाम के लिए भी और उनकी जो है ओवरऑल जनरल नॉलेज के लिए सिर्फ और सिर्फ ऐसे के लिए नहीं है ये सारा नॉलेज ऑल अक्रॉस सी एस एस आपके जनरल नॉलेज में और आपके ओवरऑल जो परसेप्शन है दुनिया की समझने में उसके अंदर जो है मदद कर रहा है आई एम ऑल प्रेज फॉर दी एफर्ट्स ऑफ दीज प्रेजेंटर्स अभी तक शदादी तालिब ने जिस तरह पेश किया है दानिश अली ने पेश किया है इनकी एफर्ट्स वाकई काबिल तारीफ है और आपकी जो डेप्थ ऑफ रिसर्च है आई रियली सल्यूट दैट very nice okay our next uh, our next uh, presenter is ali raza with uh, this topic 
it's over to you now. This is Ali Raza's work. Assalamualaikum everyone. जैसे कि सर ने टॉपिक का बता दिया है मैं अपनी आउटलाइन स्टार्ट करता हूँ मैंने सबसे पहले पहले इसको इंट्रोडक्शन के हेडिंग लिखी है देन मैंने ओवरव्यू पैराग्राफ और थर्ड पे जो मेरा मेन फोकस है कि डिस्पाइट साइंटिफिक डेवलपमेंट हंगर खत्म क्यों नहीं हो रही वर्ड से तो मैं ओवरव्यू पैराग्राफ से स्टार्ट करता हूँ कि एक यूएन की रिपोर्ट थी हंगर रिपोर्ट जिसमें उन्होंने जिक्र किया था कि 2021 में 830 मिलियन पीपल जो हैं वो हंगरी हैं और इस फिगर में 2015 से 2020 uh, uh, 2022 तक काफी फिनोमिनल राइज हुआ है जैसा कि 2021 में 9.8 परसेंट वर्ल्ड पॉपुलेशन हंगरी थी और 2019 में 8 परसेंट थी और 2020 में 9.3 परसेंट पॉपुलेशन जो थी वो हंगरी थी और इसी रिपोर्ट में उन्होंने जिक्र किया है कि अराउंड 20,000 पीपल ईच डे स्टावेशन से डाई कर डाई हो रहे हैं तो ये प्लाइट है हंगर की पूरी वर्ल्ड में देन मेरा थर्ड हेडिंग है कि डिस्पाइट मेरे हम अपनी जीरो हंगर गोल को अचीव क्यों नहीं कर पा रहे तो इसमें मैंने डिफरेंट फैक्टर्स को डिस्कस किया है कि जो अनडू कर रहे हैं साइंटिफिक डेवलपमेंट को इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है थ्री ए के जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है वो जितनी भी एग्रीकल्चर सेक्टर में डेवलपमेंट्स हो रही हैं हम अपनी क्रॉप्स की यील्ड बढ़ा रहे हैं तो ये उसको अनडू कर रहा है जैसे कि यूनाइटेड नेशन के डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स के मुताबिक जो कि उन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी ट्वेंटी में उनका कहना है कि 2050 तक वर्ल्ड की पॉपुलेशन 10 बिलियन क्रॉस कर जाएगी तो हम जितनी भी डेवलपमेंट्स कर लें इस सेक्टर में तो ये एक थ्रेट मल्टीप्लायर के तौर पे काम कर रहा है देन थ्री बी है मेरा कि क्लाइमेट चेंज की वजह से भी जो हमारी फूड प्रोडक्शन है वो इफेक्ट हो रही है ये एक थे ऑथर तो कीर शेख इन्होंने आर्टिकल लिखा था विक्टम्स ऑफ क्लाइमेट चेंज और बैड गवर्नेंस 2022 में कि जो पाकिस्तान की टू मिलियन एकर्स क्रॉप लैंड है वो रीसेंट फ्लड की वजह से इफेक्ट हुई है तो इसके आफ्टर शॉक्स आएंगे इन द कमिंग ईयर जब फूड इनसिक्योरिटी होगी और फर्दर प्राइस हाइक्स आएंगी तो ये भी काफी इम्पेक्ट करेगी कि पाकिस्तान ने जितनी भी डिवेलपमेंट्स की हैं तो सबको अनडू कर देगी देन फिर जो रिसोर्स रिच एरियाज हैं उनमें स्किल्ड लेबर नहीं है और स्किल्ड पर्सन नहीं है जो रिसोर्स को टैप करके हम ना अपने गोल को अचीव कर सकें देन थ्री डी में जो कंट्रीज के अमंग कन्फ्लिक्ट हैं वो भी फूड शॉर्टेज का काज है जैसे कि वर्ल्ड की ट्वेंटी फाइव परसेंट कॉर्न जो है वो यूक्रेन सप्लाई करता है और रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट की वजह से इसको काफी सेटबैक का सामना है देन थ्री ई में मैंने डिस्कस किया है कि किस तरह जो एपिडेमिक्स और पेंडेमिक्स आती हैं और जिसकी वजह से एक बंदा पहले नॉर्मल लाइफ गुजार रहा होता है लेकिन उस डिजीज के बाद वो फौरन उसकी जिंदगी तबाह हो जाती है जैसे रिसेंटली एक कैटल में डिजीज आई थी लिम्पी स्किन डिजीज के नाम से तो पंजाब में लोग काफी खुशहाल थे उनके सारे सारे के फार्म सारे सारे फार्म जो है वो तबाह हो गए हैं मीन के लोगों को समझ नहीं आ रही कि हम अब करें क्या नहीं कि वो हीरो से जीरो की तरफ आ गए हैं तो कोविड नाइन्टीन ने भी ऐसे ही किया था कि बहुत सारे लोग जो अच्छी जिंदगी गुजार रहे थे वो बिलो पॉवर्टी लाइन चले गए देन मेरा थ्री एफ पॉइंट है कि जो साइंटिफिक डेवलपमेंट की वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई है इसी इसकी वजह से भी काफी प्रॉब्लम है जैसा कि कीनिया में फूड क्राइसिस है तो इसकी सबसे बड़ी वजह है कि जो कीनियन पीपल हैं वो लैंड को यूज कर रहे हैं इंडस्ट्रियलाइज पर्पस के लिए उनकी जितनी भी प्रोडक्शन होती है वो बायोफ्यूल्स के को चली जाती है एनिमल फीड्स को या फिर उनकी इंडस्ट्री के टारगेट्स को मीट करने के लिए चली जाती है फूड प्रोडक्शन पे फोकस नहीं करते थे और जिसकी वजह से अभी कीनिया में फूड क्राइसिस आया हुआ है और लोग भूख से मर रहे हैं देन मेरा थ्री पॉइंट है कि 
जो कंट्रीज हैं वो फूड शॉर्टेजेस की वजह से प्रोटेक्शनिस्ट प्लेसेस की तरफ आ रहे हैं जैसे कि रिसेंटली 23 कंट्रीज ने वीट की एक्सपोर्ट पे बैन कर दिया था कि हम अपने कंट्रीज की पहले नीड्स को पूरा करेंगे और एक मैं रिपोर्ट में देख रहा था वो मैं कोट नहीं कर सका कि जो वर्ल्ड की फूड डिमांड है वो अराउंड सिर्फ टेन परसेंट टेन कंट्रीज ऐसे हैं जो नाइन्टी परसेंट वर्ल्ड की फूड डिमांड पूरी करते हैं देन थ्री एज पॉइंट है मेरा कि फूड की डिस्ट्रीब्यूशन में भी इन इक्वालिटीज हैं जैसा कि एक राइटर थे अमृतिया सेन उन्होंने कोट किया था कि फेमन अकर्स मोस्टली ड्यू टू इन इक्वालिटीज बिल्ट इन टू मेकनिज्म फॉर फूड डिस्ट्रीब्यूशन पॉवर्टी एंड फेमिन देन uh, मेरा सेकंड इसमें पॉइंट है कि जो कनाडा है वो टोटली इंडस्ट्रियलाइज्ड इकोनॉमी उनकी एग्रीकल्चर इतनी नहीं है वो एनुअली uh, थ्री बिलियन बनानाज कंज्यूम uh, करते हैं तो जो हमारे जैसे कंट्रीज हैं वो ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज अर्न करने के लिए अपने फूड प्रोडक्ट्स उनको भेज देते हैं और जो हमारे नेटिव पीपल हैं वो बेचारे मरते रहते हैं भूख से देन थ्री आई पॉइंट है कि हमारा जो ह्यूज फूड है वो वेस्ट चला जाता है अराउंड जो वर्ल्ड का वन वन थर्ड फूड है वो खाया ही नहीं जाता क्योंकि हम फूड को एज अ कॉमोडिटी देखते हैं उसको हाईली कम्पेटिटिव बनाने के लिए जो लो ग्रेड फ्रूट्स होते हैं वो फील्ड में जाया हो जाते हैं और जो देन थ्री जे पॉइंट है कि एक ग्लोबल कॉन्स्पेरेसी भी एग्जिस्ट कर रही है जो नेशंस को डिप्राइव रखती है अपने हीनस इंटरेस्ट को अचीव करने के लिए जैसा कि एक फोर्स डिपेंडेंसी क्रिएट की गई है वेल्दी और पुअर्स के दरमियान में जब आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक बना था तो उन्होंने कंट्रीज को कहा था कि आप अपने सिस्टम में स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट्स करें मार्केट को फ्री करें तो जैसे ही मार्केट फ्री हुई मल्टी नेशनल कंपनीज आई तो उन्होंने लोअर प्राइस पे फार्मर से अपनी गुड्स चीजें खरीदते हैं और फिर उनको प्रोसेस करके हायर प्राइस पे उनको बेचते हैं तो उनको बाय बैक करना पड़ता है तो ये भी एक रीजन है फूड इनसिक्योरिटी की देन मैंने फोर्थ पॉइंट फोर्थ हेडिंग में इसकी इम्प्लीकेशन को डिस्कस की है तो हंगर की वजह से फोर ए में मैंने बताया कि हंगर की वजह से हमारी सोसाइटी जो है वो डिस्ट्रॉय हो हो रही है जैसे वुड्रो विल्सन ने कोट किया था कि कोई भी इंसान अपने नेबर से नेबर से प्यार नहीं कर सकता उसको नहीं खिला सकता जब तक वो खुद भूखा है देन फोर बी में मैंने डिस्कस किया कि जो सोसाइटीज में है वो अनरेस्ट आ रही है फूड शॉर्टेज की वजह से जैसे कि अब टनीसिया में स्वेर काइंड के प्रोटेस्ट प्रोटेस्ट हो रहे हैं और पाकिस्तान में भी फार्मर्स ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिए हैं और इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि इन द कमिंग ईयर्स जितने भी कंट्रीज हैं जो फूड शॉर्टेजेस को फेस कर रहे हैं उनमें स्वेर अनरेस्ट हो जाएगी देन फोर सी में पाकिस्तान की जो रैंकिंग है फूड इनसिक्योरिटी की वजह से वो कंटिन्यूसली डिक्लाइन कर रही है अकॉर्डिंग टू द रिसेंट रिपोर्ट पाकिस्तान का नंबर है वन फिफ्टी फोर्थ अमंग वन एटी नाइन कंट्रीज देन जो ऐसे कंट्रीज हैं वो स्टंटेड ग्रोथ और हेल्थ इशूज को का सामना कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द स्टेटिस्टिक्स एट आउट ऑफ टेन चिल्ड्रेन पाकिस्तान में वो राइट टाइप का फूड नहीं खाते जिसकी वजह से वो माल नोरिश हैं और ट्वेंटी परसेंट पॉपुलेशन जो है वो अंडर नॉरिस्ट है ये पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे में कोट किया था 2021-2022 का सॉरी मैं में फिफ्थ पॉइंट में मैंने जिक्र किया कि किस तरह हम इस प्रॉब्लम को टैकल कर सकते हैं जिसमें फाइव ए पॉइंट है कि हम कैपेसिटी बिल्ड कर सकते हैं इंस्टीट्यूट्स की और पीपल्स की क्लाइमेट चेंज को फाइट करने के लिए देन फाइव बी में मैंने बात की है कि हम डिवेल्प और डिवेलपिंग नेशंस कलेक्टिवली अगर क्वेश्चन करें तो कलेक्टिवली अगर कोशिश करें तो जितनी भी 
ट्रांजेक्शन कॉस्ट है उसको मीट करने में हेल्प हो सकती है देन फाइव सी है कि कि हम ऐसे प्लेटफॉर्म डेवलप कर सकते हैं जिसकी वजह से जो इफेक्टिवली टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को इफेक्टिव किया जा सके तो आपको थोड़ी टेक्नोलॉजी की प्रॉब्लम भी पेश आ रही है जी सर सर लास्ट पॉइंट है बस ठीक कर ले प्लीज देन 5D में हम अपनी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को इंप्रूव कर सकते हैं जी सर हो गया थैंक यू वेरी मच आई एम म्यूट कीजिए सर थैंक यू नॉइस बहुत ज्यादा था थैंक यू वेरी मच अली शुरू में आपकी जो आउटलाइन थी उसके अंदर बहुत अच्छी रिसर्च नजर आई है और इट्स अ वेरी गुड प्रेजेंटेशन ऑल्सो आपने उसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन भी किया सिर्फ एक मुझे जो इश्यू नजर आ रहा है वो इसके अंदर टॉपिक uh, को बहुत कम जो है वो uh, मेरा जो असल जो इसका मेन फोकस था साइंस एंड टेक्नोलॉजी को बहुत कम जो था वो मीट किया गया नंबर थ्री ठीक है आपका वो काफी हद तक लेकिन फोर के अंदर चल के तो बिल्कुल ही साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो थी वो गायब हो गई और इम्प्लीकेशन में यकीन वो नजर तो आ रहा है इम्प्लीकेशन में तो इसी तरह से होगा कि वो हम जो है वो प्रेवलेंस ऑफ हंगर ही दिखाएंगे उसके अंदर लेकिन आपका जो वे फॉरवर्ड है नंबर फाइव उसमें एस एन टी का तो जिक्र ही कोई नहीं है बिल्कुल सिर्फ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर सो थोड़ा सा मुझे डिविएशन नजर आ रही है उसमें से टॉपिक से जरा यहाँ पे लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए आपके काम की हैसियत से मतलब मैं एज एन एग्जामिनर आपको एस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो चक्कर के तौर पर बता रहा हूँ Uh, ये एक कॉमन वैसे प्रॉब्लम मौजूद है कि एज यू गो ऑन विद द टॉपिक ग्रेजुअली पीपल लूज फोकस ऑन दी ऑन द ऑन द ऑल द मेन मेन फोकस के ऊपर या सेकेंडरी फोकस के ऊपर से थोड़ा थोड़ा फोकस हटता जाता है लेकिन अदरवाइज uh, ये सिर्फ मुझे नजर आ रहा है मेरा हाल है बाकी लोगों को नहीं नजर आएगी लेकिन अदरवाइज आपकी जो है आपने बड़े अच्छे तरीके से इसको ये नंबर थ्री में जिस तरीके से पॉइंट्स दिए हैं मसलन ये कि डिस्ट्रीब्यूशन इन इक्वालिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड साइंस और टेक्नोलॉजी का असल मतलब जो माना जाता है वो यही है बार बार वही समझ आ रही है कि ये इन जो है वो पोलिटिकल बेस्ड है और प्रोबेबली ये जो आपका पॉइंट है ये वाला कि कैनेडा को कंज्यूम थ्री बिलियन एंड कंट्रीज सेल देर प्रोड्यूस टू रिच फॉर अर्निंग अज अमाउंट ऑफ मनी एंड लिविंग लोकल स्टाविंग जैसे मैंने शुरू में कहा कि वही हिस्टोरिकल जो प्रॉब्लम है कि जो मसला इकोनॉमिक है इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इकोनॉमिक हम कह सकते हैं एंड किस तरह से इसके अंदर साइंस एंड टेक्नोलॉजी को हेल्प करनी चाहिए थी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी हेल्प एक तो कर नहीं सकी और दूसरी तरफ उल्टा जो है वो नुकसान पहुंचा रही है फूड प्रोडक्शन को भी जिस तरह से कम अज कम इंसान इस वक्त उसको यूज कर रहे हैं आखिर में आपने एक अच्छा पॉइंट रेज किया था अली के ये एक हमारी एक तरह से फॉली है ह्यूमन काइंड की ऑन द होल के जिस पर्पस के लिए उसको यूज होना चाहिए था उसके बजाय वो यूज नहीं हो रही गुड एफर्ट अली वेरी गुड वेल डन थैंक यू जी कोई कमेंट्स में कोई क्वेश्चन वगैरह इनसे आपने कोई पूछना हो यस मोहम्मद हसन ने सही पॉइंट किया है कि सोल्यूशन जो हैं वो जेनरिक नेचर के हैं और केस स्टडीज उसके अंदर नहीं है यहाँ पे केस स्टडीज होनी शायद मुश्किल भी थी थोड़ा सा यहाँ पे क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी को किस तरीके से यूज करना चाहिए जो पहले हमने दो आउटलाइन देखी उनके अंदर हमें प्रॉपर एस एन टी को यूज करने का तरीका जो था वो नजर आ रहा था ठीक है ओके सो This was the third outline, and uh, next we have two more outlines to go. 